ലോക്ക്ഡൌൺ തൊട്ട് പിന്നാലെ കർണാടക കാസർഗോഡുമായുള്ള തങ്ങളുടെ ബന്ധം വിച്ഛേദിച്ചിരുന്നു അവരുടെ അതിർത്തികളെല്ലാം തന്നെ മണ്ണൊക്കെ ഇട്ട് രണ്ടാൾ പൊക്കത്തിൽ മണ്ണ് പൊക്കത്തിൽ മണ്ണൊക്കെ ഇട്ട് പിന്നെ കബിവലിയെ കെട്ടി മറച്ചിരുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് ഒരാൾക്ക് പോലും അങ്ങോട്ട് കടന്നു പോകാൻ പറ്റത്തൊരു അവസ്ഥയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇങ്ങനെ ചികിത്സ കിട്ടാതെ കർണാടകയിലെ ആശുപത്രികളെ അവലംബിച്ചിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവരെ അവരുടെ ചികിത്സിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന കുറേയേറെ ആൾക്കാർക്ക് ചികിത്സ കിട്ടാതെ മരണമടയേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ അവസ്ഥാവിശേഷം തന്നെ വന്നു ഇതൊരുപാട് വിമർശനങ്ങളൊക്കെ ഇടയാക്കി പണ്ടെങ്ങോ യെദ്യൂരപ്പ കേരളത്തിൽ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ കല്ലെറിഞ്ഞ് ഓടിച്ചെന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ സി എ സമരത്തിലിടയ്ക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പോയ ആൾക്കാരാണ് അവിടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അടിച്ചു നടത്തുന്നു ആ കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ യെദ്യൂരപ്പ റോഡുകൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ വിവാദങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കാസർഗോഡത്തെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഇതുവരെ പണി തീരാത്ത വിഷയത്തെ ചൊല്ലിയും ഒക്കെ വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിവാദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കാസർഗോഡ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഏഴ് വർഷമായി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതുവരെ പണി തീരാത്തത് അത് യു ഡി എഫ് സർക്കാരാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ഈ കാസർഗോഡ് മെഡിക്കൽ കോളേജിന് തറക്കല്ലിടുന്നത് തറക്കലിട്ട സമയത്ത് തന്നെ ഒരുപാട് വിവാദങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ തറക്കലിടാൻ പോയ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിയൊക്കെ വഴി തടഞ്ഞ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് മാത്രമല്ല രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യു ഡി എഫ് സർക്കാർ മാറി ഇടത് സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നു പക്ഷേ ഇടത് സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്ന ശേഷം ഒരു ബഡ്ജറ്റിൽ പോലും ഈ നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ കാസർഗോഡ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലുള്ള തുക അനുഭവിച്ചിരുന്നില്ല പൂർണ്ണമായി അനുഭവിച്ചിരുന്നില്ല അതിന് പറയുന്ന കാരണങ്ങൾ പലതാണ് ഒന്ന് മംഗലാപുരം ആശുപത്രി ലോബികളുടെ ഒരു സമ്മർദ്ദം അതായത് ഇവിടെ എൻഡോ സൾഫാൻ ഉൾപ്പെടെ ഒരുപാട് രോഗികളുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഈ രോഗികളെയൊക്കെ വർഷങ്ങളായി ചികിത്സിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മംഗലാപുരത്തെ ചില ഹോസ്പിറ്റലുകളാണ് അവർ നല്ല ലാഭവും നേടുന്നുണ്ട് ഈ ലാഭം നഷ്ടപ്പെടുമെന്നുള്ള പേടിയിൽ ഈ മംഗലാപുരം ഹോസ്പിറ്റൽ ലോബി നടത്തിയ സമ്മർദ്ദം മുഖേനയാണ് നമ്മുടെ കാസർഗോട്ടത്തെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഇതുവരെ സഫലമാകാത്തത് എന്നൊരു ആരോപണം വന്നു അത് മാത്രമല്ല കാസർഗോഡുള്ള സി പി എമ്മിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ചില സഹകരണ ആശുപത്രികൾ ഈ സഹകരണ ആശുപത്രികൾക്ക് ലഭിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വരുമാനം നിലച്ചു പോകും എന്നും ഒരു കാരണമായി ചൂണ്ടിക്കാണുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു വരുമാനം നിലച്ചു പോകുന്നതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ടാണ് പാർട്ടി സ്വമേധയ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാസർഗോഡ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളെ വൈകിപ്പിച്ചത് എന്നൊരു ആരോപണം ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല കാസർഗോഡ് ഈ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് തറക്കലിടുമ്പോൾ തന്നെ അപ്പോൾ തറക്കലിട്ട മഞ്ചേശ്വരം അതുപോലെ തന്നെ പാലക്കാട് മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ ഇതിനോടകം തന്നെ പണി പൂർത്തിയാക്കി പ്രവർത്തന സജ്ജമായി ഈ കൂട്ടത്തിൽ തുടങ്ങിയ കാസർഗോഡ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് മാത്രമെന്തേ ഇതുവരെ പണി പൂർത്തിയാക്കുന്നില്ല എന്ന ഒരു ചോദ്യത്തിനാണ് ഇപ്പോൾ ഇടത് സർക്കാരിന് മറുപടി ഇല്ലാതെ നിൽക്കുന്നത് ബദിയടുക്ക ഒക്കിലെടുക്കയിൽ ആശുപത്രി ശിലാസ്ഥാപനം മുതൽ രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടം ഇവിടെ തുടങ്ങിയിരുന്നു ശിലാസ്ഥാപനത്തിലെത്തിയ അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി റോഡിൽ തുടങ്ങുകയായിരുന്നു തുടർന്ന് മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ സ്ഥലം മാറ്റണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സി പി എം പരസ്യമായി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു സാങ്കേതികത്വം പറഞ്ഞ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ഗുണനീക്കം പല ഘട്ടങ്ങളിലായി നടന്നു മംഗലാപുരം ലോബി കാസർഗോഡ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് നേരെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു സർക്കാർ മാറിയ സാഹചര്യത്തിൽ മെഡിക്കൽ കോളേജ് നിർമ്മാണം ത്വരിതഗതിയിലാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് നടത്തിയ സമരങ്ങളെ ഇടത് ഭരണകൂടം അന്ന് അവഗണിച്ചിരുന്നു ആർക്കും എത്തിച്ചേരാൻ എളുപ്പമില്ലാത്ത കാട്ടിലാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് എന്ന നിലപാടാണ് അന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് സ്വീകരിച്ചത് എന്നാൽ ഇത് ചെങ്കളയിലും കുമ്പളയിലും പാർട്ടി നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള സഹകരണ ആശുപത്രികൾക്ക് ഭീഷണിയാകുമെന്നതിലാണെന്ന ആരോപണവും ഉണ്ടായി മറ്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾക്ക് ബജറ്റിൽ തുക പകയിരുത്തിയെങ്കിലും എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ കാസർഗോഡിന്റെ സ്വപ്ന പദ്ധതിയായ കാസർഗോഡ് ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിന് ഒരു ബജറ്റിലും തുക മാറ്റിവെക്കാതെ ജില്ലയെ പൂർണ്ണമായും അവഗണിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന ആരോപണവും ഇപ്പോൾ ശക്തമ